xin chào cả nhà à, đây là chương trình livestream số 1 à, ngày 20 tháng 12 năm 2021 ạ à. à, đây là livestream số 1 livestream đầu xuân trong năm nay ạ à. à. anh Hiếu có nghe được không anh Hiếu ơi anh Hiếu ơi dạ. nghe được không nghe được. ổn đi đi con Okay. Rồi chào uh, Diên Nguyễn rồi ạ à. Chào Nguyễn Thành Đông Chào Đào Quang Chiến Rồi đây là chương trình live stream uh, số 1 ạ à, Trong năm 2021 này ạ à. Vâng chào Tất Đạt Phạm Chào uh, Cố Đình Duy Rồi chào Lê Đăng Nam Rồi Xin chào cả nhà, vâng chào Lê Cảnh Chào Mã Đình Minh Chào Thắng Villa à. Chào Thảo Dương Văn Chào Bùi Lan Anh Rồi cả nhà chào Duy Chiến Cả nhà tranh thủ uh, xe đi ạ để là nhanh chóng để đến tầm độ khoảng 8 giờ lên độ khoảng 500 anh em thì bắt đầu chúng ta vào nội dung chính ạ và chào Huyền Nguyễn chào Huỳnh Đỗ Nhất Hoàng Rồi, chào Tô Hiếu chào Đức Quảng Phạm rồi chào Lê Sĩ Hùng rồi chào Hoàng Sơn anh em đã khai xuân chưa tất cả đã khai xuân hết chưa Chào Nguyễn Hữu An à. À, Cảm ơn anh Lê Đăng Nam Chào Thế Anh Rồi ông bạn tôi à Ông Thế Anh ông bạn tôi à Vâng chào à, Bích Trần Loa Độ và Chào Vũ Hoa Chào Hà Văn Sơn à, Chào Vũ Thảo Nguyên Chào Mai Thiện Tâm Vâng, cảm ơn Mai Thiện Tâm Chào Phạm Trung Thông Vâng, chào Từ Đầu Lại Làm Vâng, rồi Chào Lê Quân Rồi, 250, 261 anh em Chào Nguyễn Phương Nam Chào Thái Duy Vâng, cảm ơn Thái Duy Chào Nguyễn Thị Lê Chào Nguyễn Thanh Bình yeah. Đó rồi anh em đâu hết rồi và chào thân thương chào cánh phạm cảm ơn cánh phạm rồi chào hải nguyễn thanh cảm ơn hải nguyễn thanh rồi chào nguyễn hoàng long chào đức nguyễn chào khánh phương đó rồi anh em đâu hết rồi ạ à? chào xuân hà mọi người chia sẻ đi ạ à, để cho anh em biết được là cùng lên thì chúng ta đi vào nội dung chính ạ à. chào triệu thanh niệm rồi chào nam phùng nay nhìn nét ạ à. vâng cảm ơn anh chào đức huy chào bạch mẫu đơn chào việt hồ cảm ơn việt hồ rồi, rồi 500 anh em đâu rồi chào tài lương phan chào khánh tây Cảm ơn Khánh đây <cười> Chào Như Ý Đà Lạt Đâu Bích Loa Độ đâu rồi không thấy xuất hiện lại nữa nhỉ Chào Minh Mai Rồi chào Tùng Khánh Chào Mạnh Tùng Vâng giao lưu đầu năm Anh Mạnh Tùng Vâng chào Quang Xuân Mai Chào Bùi Mạnh Cường Chào Lê Bùi Duyên rồi. Chào Nguyễn Xưa à, Chào Nguyễn Viết Lai Nét rõ cả chân lông thầy ơi Tốt quá Nhìn thấy chân lông là khiếp vi có khi ngất thì chỉ Nhìn nó, nó thấp thoáng thấp thoáng Thì còn còn thấy thích thích Chứ nhìn rõ chân lông là Là có khi khiếp ngất ra đấy chứ. Trần Danh Duy Huy Rồi chào Văn Quyền Rồi chào Trang Anh Chào Lê Văn Tiến rồi. Cảm ơn Lê Văn Tiến 
thì các bố cứ thích nét mà nét quá là khiếp cái gì chào lê hữu kiên à, chào đinh hoàn chào bạch mẫu đơn nay nét đẹp quá hả à. vâng chào hoàng xuân thanh à, chào hiếu đức lợ đức dương không đi chơi về bình thường chơi vui làm gì mệt mà anh dương cho nên là bình thường chào tuyết đỗ thị chào duy plus à, chào uh, quỳnh thúy cảm ơn quỳnh thúy chào văn lợi trần chào nguyễn xưa rồi nguyễn xưa đúng rồi nguyễn xưa gặp rồi chào rồi à, chào hoàng thị hải cảm ơn hoàng thị hải <cười> chào hùng lê cảm ơn hùng lê rồi chào lý phạm rồi chúc mừng năm mới lý rồi chào uh, nguyễn ba tiến rồi cả nhà chuẩn bị chưa ừ, đúng 8 giờ là ta bắt đầu mai huỳnh khỏe không em huỳnh đúng rồi tất đạn phạm hôm nay anh hiếu anh đau bụng đấy mà anh set up được như thế này anh vẫn để lá xanh ra à, chào võ hùng cường chào hoàng mạnh hòa chào lê lương toàn không phải là tôi đẹp dai lên đâu mà độ này trình độ set up của anh hiếu nó khá lên à. Ừ, Lý nha anh cảm ơn Cái gì đây mà thầy dã man với em nhỉ à, Bích đã trả lời <cười> Lê Đăng Nam chào Bích loa độ rồi Nguyễn Xưa nói đi Chơi em mới nhớ À rồi Nguyễn Văn Quyết Em chào thầy Rồi chào Trần Dũng Cần Thơ Chào Hoàng Khang, chào Lucia Hiền, chào Nghĩa Hoàng, chào Phạm Thái. Tình hình nói về thiền thì phải tổ chức một cái buổi thiền xong rồi cho anh em đăng ký. Ờ, nhưng không lấy tiền nhá, thiền phải hướng hướng dẫn thực hành luôn, miễn phí luôn. Xong sai thì chỉnh sửa luôn. Có thể phải phải đăng ký một ngày đấy. Chúng ta phải mất độ khoảng một ngày hoặc đến 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 một ngày rưỡi. Thì uh, có thể chúng ta phải tổ chức đi vào từ uh, um, chiều thứ bảy Xong rồi chúng ta đến một cái chùa nào đó chúng ta xin tịnh tu ở chùa Xong rồi là tối thứ bảy thì là chúng ta học về mặt lý thuyết Xong rồi sáng chủ nhật là chúng ta thực hành thiền Rồi là đến chiều thứ bảy chúng ta về Đấy Thì phải xây dựng một cái chương trình như vậy thì mới giải quyết đến nơi đến chốn được chứ không thiền mà không đến nơi đến chốn là cuối cùng là nó sinh ra bị bị thể bị trầm cảm ừ, rồi là bị ức chế tâm thần kinh chết đi chứ nguy hiểm lắm rồi thế thì à, nếu mà mọi mọi người mà 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 thích cái chương trình kiểu như vậy á thì chúng ta sẽ xây dựng một chương trình là đi từ chiều thứ bảy xong rồi à, tối thứ bảy thì chúng ta sẽ có cái giảng đường để học lý thuyết xong rồi là sáng thứ bảy bắt đầu dạy thực tập thiền rồi trưa thứ bảy là đến gần trưa là chúng ta đúc kết rút kinh nghiệm là thiền như vậy thì mọi người mới thấy cái gì trong thiền và rút kinh nghiệm những cái gì thì bắt đầu mới quay về thiền được thì nó mới yên tâm chứ nếu không thì thì nó rất là nguy hiểm Đấy. cái gì mà làm mà nó mang tính sơ sài quá mà 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 tay lại nhanh hơn não thì nguy hiểm rồi ạ rồi Bích Trần Loa Độ à, tổ chức thiền rồi, Bích cũng thiền rồi Nguyễn Văn Quyết và Mai Việt à, Việc này thì à, tôi giao cho anh Nguyễn Phương Nam Nguyễn Phương Nam có ở đây không nhỉ? Nguyễn Phương Nam chủ tịch à, cái cộng đồng đạo Phật à, ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống ở đây có như có Nam đây không nhỉ? Nguyễn Phương Nam đâu? Nguyễn Phương Nam đâu rồi? Ừ. Thì uh, Nguyễn Phương Nam sẽ thông tin cái 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 nội dung thiền, cái 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 thời điểm thiền lên cho cộng đồng. Ừ, trên cái 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 uh, cái buổi livestream này luôn. Uh, xong rồi là chúng ta sẽ đi từ uh, sáng thứ bảy là chiều thứ bảy. Rồi uh, về đâu cũng được, có thể về Hậu Đinh Nam Định cũng được. Chị Bích có đăng ký Hậu Đinh Nam Định không? Bích ơi Bích có đăng ký tổ chức ở Hậu Đinh Nam Định không? Bích ơi 
Đây rồi Nguyễn Phương Nam đây rồi Nhá Vậy thì uh, Chúng ta tổ chức vào thứ bảy Chủ nhật uh, gần đây nhất đi Nam sẽ sẽ Nam với Bích à, Alo cho nhau chốt đi Alo cho chúc anh thư ký của thầy Xem lịch của thầy nó có bị dính vào thứ bảy Chủ nhật nào uh, Của cái tuần tới này không Nếu không thì chúng ta tổ chức tuần tới này cũng được Mà rồi lại xem cái cái tình hình của Covid nữa cơ Bây giờ nó còn dính vào cả Covid nữa cơ Thì không biết là có ổn hay không Nhá thì mọi người anh Phương Nam Anh có đăng ký cái điện thoại lên trên này này là 0968 452 888 thì cả nhà xem xem ừ. cả nhà xem xem là 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 ai đăng ký thì nhắn tin cho anh Nam nhé 0968 452 888 và chúng ta có thể tổ chức ở thành phố Nam Định thì ở đấy thì là là nó rộng vô cùng ừ. Tuấn có cái nhà thành phố Nam Định rộng lắm để cho anh em đang làm cái hậu đinh Nam Định thì có thể tổ chức học và thiền ở đó được nhưng mà ăn ở thì sẽ sắp xếp ở chùa để tuấn xem là chọn cái chùa nào nhá rồi Đấy. rồi thực ra thiền online thì cũng được nhưng mà nó rất là nguy hiểm bởi vì là thiền chính là cái cách mà chúng ta ngồi cùng với nhau xong rồi biết được là chúng ta đang sai pháp ở đâu thì còn điều chỉnh được và muốn vậy phải thực tập thế thì tôi giao cho anh nam với chị bích chủ trì cái việc này nhá rồi lên kế hoạch thông báo cho cộng đồng uh, Nhiệm vụ của tôi là bỏ sức ừ. Nhiệm vụ của tôi là bỏ sức Thì có thể là anh em ở Sài Gòn Chúng ta tổ chức một cái uh, Cái chương trình ở trong Sài Gòn Ở Hâu Đinh Sài Gòn Và một chương trình ở Hâu Đinh Nam Định cũng được thì Như vậy là là có thể đăng ký hết với anh Nam Chỗ nào học ở Sài Gòn Thì anh em hát về Sài Gòn Mà nếu không thì uh, anh em nào ở phía Bắc Thì hát về phía Bắc Và cho nó tiện nếu ở Sài Gòn thì tổ chức ở Sài Gòn thì tiện rồi Thì anh em Sài Gòn học ở Sài Gòn Và à, Anh Nguyễn Hữu Huy có đề nghị về quất lâm ạ à. Nếu quất lâm mà thiền được thì là đỉnh cao của Phật rồi Tức là là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Thì à, hay là anh anh em ta kéo về Quất lâm thiền cho nó Cho nó đạt đến cảnh giới cao hẳn đi Và Rồi ạ à, Kiên Đinh rồi Vâng, chào Bùi Văn Sơn Vâng, chị Bích Trần, chị bảo là em xin phép lo cái vụ ăn ở ạ à. Thôi, ở thôi Ăn uống thì anh em xe ra đóng góp vào ừ. Rồi, nếu tổ chức ở Nam Định cũng tốt Nhá, rồi như vậy là giao cho Nam Định, Hâu Đinh Nam Định chủ thầu uh, Cái vụ này anh Nam đứng ra chủ trì tổ chức Nhá, thầy thì chịu trách nhiệm là chia sẻ free Và tối đến là cho thầy ăn xôi ăn oản gì thì tùy Đấy nhiệm vụ có vậy thôi Báo cáo anh Nam với chị Bích vậy Vâng Thầy đang ở Hà Nội Điều Văn Vâng Trương Tuấn Hưng Vâng Chào Trương Tuấn Hưng Chào Hoàng Hào Rồi Tinh thần là Cảm ơn Lý Phạm Rồi Tinh thần là 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 anh em À, like, share và comment cái gì thì làm luôn đi Xong rồi là để chúng ta bắt đầu vào nội dung ạ à. Nguyễn Phương Nam Dạ vâng ạ à, Anh em Sài Gòn đăng ký nhé Có anh em Holding Sài Gòn hỗ trợ rồi Sài Gòn thì đăng ký tổ chức trong Sài Gòn Holding CEO Holding Sài Gòn nhá Tổ chức ở Sài Gòn Còn ở miền Bắc tổ chức ở CEO Nam Định Nhà Giao cho anh Nam chủ trì vụ này Nguyễn Phương Nam Chủ tịch câu lạc bộ ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống thì, thì chịu trách nhiệm việc này Chào Nguyễn Vũ Hoàng Rồi cảm ơn Vũ Hoàng Rồi chào Phạm Duyên Rồi chào Hải Nguyễn Thanh Rồi chào Nguyễn Danh Rồi Chính thức là Vào câu hỏi nhá Vâng À, Trang Anh có đặt câu hỏi à, Trước khi trả lời câu hỏi của Trang Anh Thì thầy cũng trao đổi luôn là cái luật trả lời thế này nhá Anh em cứ đưa câu hỏi lên Và sau khi tôi trả lời xong câu hỏi của người A Thì tôi vuốt lên cái mà tôi gặp câu hỏi nào Thì tôi trả lời câu hỏi đấy Thế cho nên là nếu mà Mà sẽ không làm thứ tự nữa Mà vuốt lên câu nào gặp câu đấy Mà bởi vì trong một buổi như thế này Có khi họ có đến 3-400 câu hỏi Thế thì mà trong một buổi Thì chúng ta chỉ trả lời được 10 câu hỏi thôi Thế thì có những người câu hỏi còn chưa được đọc đến chứ đừng nói là là trả lời.
Thế thì những ai mà không 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 được giải quyết đến câu hỏi của mình thì xin rất mong đừng sân hận Bởi vì là trong một cái thời lượng nó ngắn hạn thế này Và mỗi một câu hỏi thì chúng ta đã trả lời mất khoảng chục phút rồi Và nếu trả lời không đến nơi đến chốn thì mọi người không ứng dụng được Trả lời đến nơi đến chốn thì mất khoảng chục phút Vì vậy có những câu hỏi còn không được đọc đến chứ đừng nói là trả lời Cho nên mong rằng là cái việc này là xác suất thôi Ờ, chứ không phải là thầy yêu hay là thầy ghét hay là câu dễ thầy trả lời câu khó bỏ qua hoặc khó trả lời dễ bỏ qua Vâng thì để mọi người thông cảm vậy Thì uh, Trang Anh có hỏi là uh, Thầy cho em hỏi mẹ em rất tin vào uh, xem bói toán bói tên Thầy có thể giải thích để cho mẹ em hiểu về hình thức bói toán này ạ à? Mẹ em đi xem về nói ông thầy ông nói đúng lắm Rồi còn làm lễ nữa ạ à? Vâng À, xin thưa thế này à, Nguồn gốc của cái việc Mà bói toán Nó xuất hiện từ đâu mà ra Thì thưa là trong nhà Phật Có nói về à, Cái chuyện về ngũ lực ừ. Khi mà chúng ta làm một việc thành công Bắt buộc trong con người chúng ta Phải có ngũ lực Ngũ lực ở đây là cái lực đầu tiên Đó là tín lực Tức là mình làm cái gì mà mình tin à, Là nó là điểm lành Nó là cơ hội nó là sự chắc chắn thành công Thì như vậy Thì mình phải có động lực để làm tiếp cái bước tiếp theo Vì vậy trong đời sống mình tin năm nay Là cái năm là mình rất là hên ừ. Thì rõ ràng là cái năm nay mình làm việc gì Mình cũng mạnh mẽ mình làm Thì rõ ràng là mạnh mẽ làm thì đã hên sự mất rồi Thứ hai nữa là mình tin Là cái tên của mình Là một cái tên mà nó rất là thông minh Thì mình tin là mình thông minh Thì vì vậy mình đã nỗ lực để chứng minh rằng mình thông minh rồi ừ. Mình tin Là năm nay uh, Là 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 một cái năm mà Sao rất là tuyệt vời của mình Vì vậy rất là đỏ Làm gì tháng đấy Thì mình mạnh mẽ mình làm ừ. Vì vậy là Ví dụ mình tin một ai đó Ví dụ các anh chị tin em chẳng hạn Thì nghe thầy nói Thì sẽ tin nhiều hơn Và tin thì sẽ làm theo Thì như vậy là có cơ hội thành công rồi Hay là các anh chị tin bác sĩ thì bác sĩ mà kê đơn cho thuốc cho các anh chị Thì các anh chị đã uống đúng giờ, đúng liều lượng Thì cơ hội khỏi nó đã cao hơn cái người khác rồi Cho nên trong đạo Phật Cái việc đầu tiên nó phải có tín lực ừ. Mình tin là mình làm có năng khiếu làm cái nghề này Thì rõ ràng mình đã yêu cái nghề đấy rồi Cho nên cái tín lực là đầu tiên Vì vậy là nó mới sinh ra cái việc mà người ta nhận xét Để động viên nhau để tăng phần tín lực nhưng mà nhận xét động viên nhau nó không tạo ra giá trị thực Mà nó chỉ tạo ra một cái giá trị của niềm tin Giá trị của cảm xúc Để bắt đầu bước vào cái thứ hai Nếu có tín lực thì bước vào cái lực thứ hai là uh, Tấn lực Hay mà chúng ta gọi là nỗ lực đấy ừ. Tức là uh, Nỗ lực làm việc Thì chúng ta gọi là Tấn lực ừ. Hay còn gọi là tinh tấn đấy Nếu mà nỗ lực làm việc rồi thì bắt đầu nó mới sinh ra cái niệm lực Tức là cái 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 tránh niệm ấy Là bây giờ nó mới có cái niệm tích cực Tức là mình tin nó thành công Xong mình làm việc lỗ lực Thì xong đến khi nó ra được thành quả Thì mình lại càng tin hơn Nó mới ra được cái niệm lực Tức là nó mới củng cố thêm cho niềm tin ừ. Nó khi nó ra được cái thành quả nhỏ nhỏ rồi ấy Bắt đầu nó cứ củng cố niềm tin Củng cố niềm tin Nó giống như kiểu là mình tin Là mình có năng khiếu sinh ra có cái sao là bẩm sinh Là làm về uh, bất động sản chẳng hạn Thì bao giờ mình lao vào nghề bất động sản Mình cũng lao với tốc độ lỗ lực Hơn tất cả những người không có niềm tin Xong đến khi mà nó bị bán được Một cái bất động sản thứ nhất Thì nó mới sinh ra cái niệm được nhỏ À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Càng tin là mình có Có tố chất về bất động sản Thì nó mới sinh ra niệm lực Và từ cái niệm lực Thì bạn mới yêu cái nghề đấy hơn Bạn mới gắn bó với nghề đấy hơn thì nó gọi là định lực Và từ định lực thì nó xuất hiện gì ạ à? Trí tuệ trong cái ngành nghề đó Nó gọi là tuệ lực Làm đủ lâu thì nó xuất hiện cái trí tuệ trong ngành nghề đó Vậy thì toàn bộ Cái việc mà từ trước đến nay à, Ứng dụng đạo Phật vào Thì người ta xây ra Những cái giá trị tinh thần Để làm cho mình có một cái động lực Đầu tiên để bước đi Mà người ta gọi là tín lực Cho nên là cúng Để mà đầu năm để cho mưa thuận, gió hòa, để chuẩn bị cho một mùa bội thu Cũng giúp cho nhân dân có thêm niềm tin Chứ thực ra cúng không làm cho mưa thuận, gió hòa Nhưng giúp cho nhân dân có niềm tin 
và trồng cấy nỗ lực hơn đấy hay là cái việc mà gõ chuông đuổi ma thì thực ra mà nói chuông không đuổi được ma vì có ma đâu mà đuổi nhưng gõ chuông là cách để cho người ta tin rằng cứ gõ chuông lên thì không có ma tức là giúp cho người ta có tín lực mà thôi hay là cúng để tin rằng là người âm nhà mình rất là được no đủ ở dưới để phù hộ cho mình nhưng mà thực ra người âm nào có ăn được đâu mà cúng nhưng cúng để làm cho an tâm có cho người sống hay là xem bói thì trước đây những ông xem bói lúc nào ông cũng phải nói tích cực là số chú thế này số chú thế kia để cho chú có động lực chú làm việc chú không lười nữa vậy thì bản chất những cái thứ mà thần thánh hóa lên thì tạo cho con người một cái niềm tin tích cực bởi vì bình thường à, nếu mà bố bảo con là mày có năng thiếu về kinh doanh đấy nó không tin nhưng mà nếu ông thầy bói mà bảo là mày có năng thiếu về kinh doanh đấy con thì nó tin luôn và nó rất tin những cái gì nó liên quan đến thần thánh vì vậy đôi khi người ta dựng nên những thứ liên quan đến thần thánh để tạo củng cố thêm niềm tin tích cực cho con người để nó nỗ lực hơn trong cuộc sống để nó khởi đầu trong cái ngũ lực đấy là tín lực đầu tiên xong đến nó với đến tấn lực xong nó với đến gì ạ à? niệm lực xong nó với đến định lực xong nó với đến tuệ lực nhưng sau này từ cái việc mà sử dụng một cái tín lực rất là tích cực trong đời sống thì người ta sinh ra cái tín lực để lợi dụng cái này để kiếm tiền của nhau bằng cách là người ta nói những cái thứ rất là tiêu cực để giúp cho mình mất đi cái tín lực và mình sợ hãi xong sau đó người ta lại dùng một cái phép như là cúng bái ăn tiền nào đó của mình để người ta lại tăng lại cái tín lực cho mình vậy bản chất là người ta tự phanh xe lại xong người ta tự ga lên rồi người ta bảo đưa tiền đây cho tao cũng giống như kiểu tự nhiên họ đến họ dọa cái tín lực của mình rồi họ lại bơm tín lực cho mình xong bảo đưa cho tao ít tiền nhưng mà vì là nhân dân mình thì tin vào cần phải có những cái lực đó thì mới bước đi cho nên việc mất tiền đấy cũng xứng đáng coi như là tự phanh và tự ga lên và tốn xăng thôi thì cũng chấp nhận được nhưng hiểu được đến đâu thì hiểu vậy nếu như đối với những người mà không hiểu về bản chất khoa học thì họ phải cần có một lực tín lực đó thì họ mới yên tâm họ bước đi trên đường đời thì mình cũng không ngăn cản họ bởi vì căn cơ nào tầng bậc nào thì cần thức ăn đó ví dụ người có trí tuệ thì họ không cần phải cúng bái hay không cần phải xem bói thì họ vẫn có tín lực là có làm thì mới có ăn đó. thế còn người mà yếu bóng vía thì cần phải có một cái tín lực là năm nay được thần thánh phù hộ năm nay là sao chiếu mệnh năm nay năm nay năm nay thì họ mới bước đi vậy thì họ vẫn phải cần một cái lực như vậy họ bước đi thì thôi kệ họ người mà trí tuệ cao thì không cần ngoại lực tác động người mà trí tuệ thấp bắt buộc cần phải có một ngoại lực tích cực thì họ mới bước được đi à, thì bản chất là sinh ra chuyện xem bói và cúng rồi là thờ thì bản chất là tăng thêm tín lực cho những người gì ạ không tin vào chính năng lực của bản thân mình còn những người họ có năng lực bên trong bản thân họ thì họ lấy cái điểm tựa nương tựa lớn nhất đó chính là trí tuệ của chính mình như vậy hãy nương tựa vào gốc là trí tuệ của chính mình hãy nương tựa vào sức lao động của bản thân mình và những người biết nương tựa vào bên trong mình người ta gọi là có lòng tự trọng còn có những người thì họ chỉ nương tựa vào những người xung quanh không nương tựa vào được thánh không nương tựa vào được phật thì họ lại tìm cách nương tựa vào các quan không nương tựa được vào quan thì thôi nương tựa vào hàng xóm không nương tựa được vào hàng xóm nương tựa vào cha mẹ anh chị và cả cuộc đời của họ sống như cây cầm gửi thì đó là cách mà tự mình đã giết chết lòng tự trọng của bản thân mình và làm cho mình giảm đi trí tuệ thôi thì không đúng không sai nếu yếu thì nương tựa vào người khác nếu mạnh mẽ thì cho người khác nương tựa mà cho người khác nương tựa thì có nghĩa là trao đi giá trị nương tựa vào người khác có nghĩa là lấy đi giá trị của họ vì vậy chúng ta lựa chọn nghiệp thế nào là tùy ta mà thôi chúc ta cho bạn hiểu được cái chân lý này để lựa chọn cách chung sống vậy nếu mẹ bạn cần phải tin vào một tín lực nào đó với an tâm thì thôi đức tùy thuận kệ bà để bà muốn gì cũng được miễn là bà cảm thấy vui vẻ và tin là được 
Và vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên bà ngộ ra thì sao Còn nếu như mà mình tin rồi Thì thôi mình gì cũng kệ những người xung quanh mà họ chưa tin Họ cần phải có tín lực nào đó họ mới tin Thì cũng kệ họ dù sao tín lực mà tích cực Thì cũng mang lại sự tích cực cho cuộc sống Vậy Pháp không có đúng, không có sai Pháp chỉ đúng khi nó làm cho cuộc sống tích cực Pháp mà sai là nó làm gì ạ? À? À, làm giảm đi cái, làm làm tác động tính tiêu cực cho cuộc sống Tức là phải làm cho chúng ta dựa vào Pháp đó Để bấu víu, để tồn tại một cái sinh lực trong con người mình Thì Pháp đó là Pháp sai Nhưng nếu dùng cái Pháp đó mà làm thêm cái niềm tin tích cực trong con người mình Thì điều đó cũng tốt cho nên thôi, không đúng không sai, tầng bậc ở đâu dùng pháp đến đó. Cho nên Đức Phật với dạy là vạn pháp vô thường nhá. Rồi chúc Trang Anh an lạc và sống chung được với cộng đồng. Cho dù cộng đồng đang dùng pháp đúng hay sai thì tùy duyên mà độ, tùy đức để độ và đủ nắng hoa sẽ nở. Biết đâu vào một ngày đẹp thì tự nhiên bà sẽ ngộ và bà thay đổi thì sao? Rồi Cảm ơn câu hỏi của Trang Anh Bây giờ Tuấn kéo vù một phát đến câu hỏi cuối nhá Xem ai là câu hỏi ở dưới thì người đó sẽ gì Sẽ nhận được câu trả lời Rồi Nguyễn Thị Lệ Thùy ở dưới cùng Đó. Phùng Xuân Thanh theo mình biết Là từ đạo Bà La Môn Đâu nhỉ Và từ Trung Quốc ạ, à, gốc đạo Phật Nguyên Thủy không có tụng kinh ạ. À. Nguyễn Thị Lệ Thùy, đây không phải là câu hỏi, chắc đang trả lời cho ai đấy ạ. À. Vâng. Đang trả lời cho Phùng Xuân Thanh. Rồi, rồi tiếp tục câu hỏi cuối cùng. À, Giàu Nguyên có đặt câu hỏi, thầy ơi em thấy không ai ngoài đời dạy cách. Đâu rồi? Sống làm người cho tụi em như vậy. Biết ơn thầy lắm À cảm ơn Giàu Nguyễn Rồi ạ à. Trần Tấn Phát em chào thầy Rồi à, Triệu Thanh Niệm có đặt câu hỏi Thầy cho em hỏi làm La Kim mà xị thuốc sâu nhiều Làm hại nhiều sinh linh Ảnh hưởng xấu không à thầy Thực ra mà nói thế này Trong cuộc đời này vốn dĩ Là một chuỗi sinh tồn Ừ. Con người thì phải ăn các động vật Động vật nọ thì lại ăn động vật kia Nếu mà xét trong một cái chuỗi Mà sinh tồn này ấy, Thì con người là một trong những cái động vật dã man nhất ừ. Mồm thì bé hơn mồm con hổ rất là nhiều Nhưng mà chim bay trên tận trời cao Nó bắn xuống, nó hốc Cá mà bơi ở càng sâu thì nó càng gọi đấy là đặc sản và nó bắn lên để nó sơi Nó bắt lên để nó sơi Và vào một ngày đẹp trời Thì nó ăn các cái loại đấy đặc sản nó chán rồi Thì nó gọi những cái con run con dế là đặc sản Con rắn con dết là đặc sản Vì vậy là mấy thằng động vật ngồi bàn với nhau Là tao không hiểu bọn người kia là bọn gì mà sao mà nó dã man Anh em mình là nó sơi tất cả khốc tha cho thằng nào Ừ. Vậy thì cho đến con sâu con bọ Mà hốc vào rau vườn rau nhà nó là nó phụt cho cũng chết ừ. Vậy thì có làm ảnh hưởng xấu đến sinh linh không ạ à? Thì thưa anh chị rằng là trong một cái chuỗi Của cái chuỗi thức ăn này Thì bao giờ cũng chia rất là nhiều tầng Trong con người cũng chia làm nhiều tầng Và trong cái tầng người thì vẫn phải có cái tầng người họ ác Họ giết các sinh linh thì nó phải cân đối được cái hệ sinh thái này Còn chúng ta hãy tưởng tượng nếu mà tất cả con người của chúng ta mà thành Phật hết Thì cái hệ sinh thái này nó cũng chưa chắc đã tồn tại mà Nó không tồn tại Cho nên là nó cứ tầng tầng lớp lớp nó đi thế này Và thằng nọ sơi của thằng kia Và nếu thằng nào sơi nhiều và ác thì lại quay về cái tầng dưới Và nó tuần hoàn, nó luôn hồi Thế thì nó cũng không đúng, không sai Chỉ có điều là trong đó có một số ít nhận diện ra và làm thế nào mà hại được thiểu số sinh linh là tốt nhất thì như vậy phun thuốc sâu có làm hại sinh linh không thì thưa là có nhưng 
à, cái đó nó có ảnh hưởng nhiều đến nghiệp của con người không thì trả lời cũng bình thường thôi là bởi vì nằm trong cái chuỗi thức ăn bình thường và diệt sâu bọ đi cũng là một phần tất yếu để con người tồn tại tuy nhiên thì à, như à, nếu mà giả sử chúng ta hãy hình dung là loài người không đến mức độ tham lam mà trồng rau trồng rợ mà nó có đủ khoảng cách nó thưa xong rồi là có nhiều cách để bảo vệ thay vì là phun thuốc sâu thì vẫn vẫn ổn chứ không đến nỗi tệ tuy nhiên thì ngày nay thì con người nó công nghiệp hóa thì nó có nhiều cái động tác vậy thì mình cũng không có phán xét là đúng sai vốn dĩ đó là quy luật tự nhiên của chuỗi thức ăn và luân hồi không đúng không sai chỉ có điều mình ở tầng nào thì mình thấy nó đúng sai mà thôi cho nên trong cái livestream này tuấn không có bàn về đúng sai rồi cảm ơn triệu uh, thanh niệm rồi đến câu hỏi cuối cùng ạ à. câu hỏi uh, những người nào hỏi gần nhất thì sẽ sẽ được trả lời ạ à. và vâng Nguyễn Tiến có đặt câu hỏi thế này Thầy ơi thầy có thể giải mã về hiện tượng mơ thấy lô đề không ạ Phải chăng đây có sự tâm linh nào đó ạ Vì em thấy ở gần nhà em có một bác mơ thấy lô đề Và hôm sau về số đúng như mơ ý ạ Vâng Thưa anh à, Tổng số dân Việt Nam Thì là 100 triệu dân Và mỗi đêm thì ước chừng có một phần trăm đều có giấc mơ cả Và như vậy sẽ có một triệu người có một giấc mơ Trong một triệu người có một giấc mơ Thì trong đó có thể có 200 người sẽ đi kể với hàng xóm về giấc mơ của mình Và trong đó có 100 người kể với giấc mơ với hàng xóm của mình Mà lại kể đúng cái ông hay chơi về lô đề Và tất nhiên trong 100 ông kể đó thì mỗi ông đưa ra một số Thì kiểu gì trả trúng một số Vậy đó là một trò xác suất Và bạn sẽ thấy rằng ông ấy trúng Thì bạn bảo giấc mơ ấy đúng Và tất nhiên sẽ có 99 người bảo mẹ Nói bậy thì bạn đéo thể tin được mấy thằng đó mơ Và tất nhiên sẽ có một ông thấy rằng Thật sự sao mà nó đúng vậy Hình như có tâm linh Đấy là tôi nói Là làm nhỏ về 100 Chứ còn trong 100 triệu dân thì một triệu giấc mơ thì chắc chắn rằng người Việt Nam mình có đến 500.000 đi kể về giấc mơ của mình. Và trong 500.000 đấy thì luận ra số thì không phải trong một ngày là có một ông luận đúng nữa. Mà có khi hàng trăm ông luận đúng cái số đề đấy. Nhưng luận đúng đấy là nhờ logic học. Hay luận đúng đấy là nhờ xác suất Thì thưa với anh, nhờ xác suất Còn nếu ông nào mà nằm mơ năm giấc mơ. Mà năm con số khác nhau và năm ngày khác nhau. Và nó đều đúng năm ngày đấy. Thì tôi biết tin đó là tâm linh. Còn cả đời ông nằm mơ Có một giấc mơ Nó đúng Thì lấy đâu ra mà tâm linh Chẳng qua là xác suất nó vào thôi Vậy thì Ở đây là chúng ta phải rất là nhìn vào rất là khoa học Để chúng ta thấy rằng là Nó là xác suất Vậy thì bất cứ một ai đó Mà nói về giấc mơ của mình và luận ra số Thì đều có xác suất chúng một phần trăm Và nếu như có một nghìn người và đưa ra một nghìn giấc mơ và nó ra một trăm số thì xác suất là 10 phần trăm đúng vậy chứ không phải một phần trăm nữa cho nên là chuyện mà bạn thấy người ta mơ và luận thấy nó đúng là chuyện gì bình thường với dân số này thì tỷ lệ mà luận đúng nó lên tới hai ba mươi phần trăm là chuyện bình thường chỉ có điều là uh, uh, bạn không may luận gì ạ phải cái ông mà bảy mươi phần trăm nó không đúng hoặc tám mươi phần trăm nó không đúng thì ông gặp vấn đề thôi rồi cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Và lời khuyên của tôi là gì ạ? Không lô đề Và và không tìm được cái cơ may ấy đâu Có làm thì mới có ăn Đến anh Huấn Hoa Hồng anh dạy rồi Có làm mới có ăn mà không 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 làm mà đòi ăn Thì chỉ có ăn cờ đúng không ạ? Cho nên là thôi Đừng có làm cái gì mà nghĩ rằng không bỏ sức lao động ra Không có trí tuệ Mà đòi kiếm tiền được thì nó khó Nếu mà chơi may dối vậy mà giàu được thì mà ngay kể cả tính về xác suất thống kê Thì là tỷ lệ trúng của mình là 1% Nhưng tỷ lệ ăn của mình là 1 trên 80 Tức là mình đã mất 20 rồi Thì lấy đâu ra mà thắng được Cho nên là tùy thôi Cái niềm tin của mỗi người là khác nhau Nhưng theo lời khuyên của tôi thì không nên dính vào cờ bạc Rồi ạ
Quang Trung Phạm có đặt câu hỏi là cần trải để nghiệm để sống hay học để sống ạ à? Vâng ạ à. Thưa các anh chị Trong cuộc sống này Thì nó chia làm 4 tầng bậc Của học và làm ừ. Nếu trong đạo Phật Thì chia ra 7 tầng bậc Nhưng tôi nói về cuộc sống trước Nói về đạo Phật sau Trong cuộc sống này tầng học thứ nhất ừ. Là học để biết Và phần lớn người Việt Nam Chúng ta học từ lớp 1 cho đến học đến hết lớp 16 Tức là hết đại học đấy Là học để biết Học để biết Có nghĩa là gì Tôi nói ra được Nhưng tôi không làm được Như vậy phần lớn các chú học để biết Mà nói ra được Không làm được thì có nghĩa là Tôi thi qua Nhưng tôi không làm được Cứ thi lý thuyết là tôi qua Nhưng bảo làm thì không làm được Thì cái tầng đấy là tầng thấp nhất Là học để biết Và nếu dừng lại để biết Thì tốc độ chém gió là kinh khủng ừ. Còn nếu học Tầng bậc cao hơn là tầng bậc thứ hai Là học để làm Vậy thì đôi khi người ta chỉ biết Không nhiều bằng cái người học để biết Nhưng người ta biết đến đâu Người ta làm được đến đó Thì người ta gọi là gì ạ ừ. Tay làm hàm nhai Tức là biết được đến đâu Là ứng dụng được đến đó Thì phần đó người ta gọi là trí tuệ còn cái anh học để biết ý, thì nó chỉ dừng lại ở dạng thông minh thôi. Ừ. Nói tiểu xảo gì trong cuộc đời cũng biết. Nói kiến thức gì cũng biết, cũng chém gió được. Nhưng bắt tay vào làm là tịt mít. Thì kẻ đó là học để biết. Kẻ thứ hai học là làm được để làm. Nhưng mà có một cái nguy hiểm đối với người Việt Nam mình là không biết. À, nếu mà biết thì dùng để lại lại chém gió. Nhưng mà biết xong lại làm được hơn người. Thì lại mắc cái bệnh ngạo mạn Và chảy chó ừ. Nhưng đến cái tầng thứ ba Là học Để biết là tầng 1 Học để làm được là tầng 2 Và học để chung sống Là tầng 3 Thế nào gọi là chung sống Chung sống là đôi khi có những thứ biết Nhưng như không biết Ví dụ đôi khi sếp của mình không biết cái việc đó Nhưng nếu mình nói là mình biết thì đôi khi sếp đề phòng và làm mất mặt sếp Như vậy làm cho sếp phải gì ạ? Phải bị tổn thương hoặc phải gì ạ? Tự vệ Thì rõ ràng là cái biết đó là hại mình Cho nên nhiều khi biết mà không biết thì lại tốt hơn là biết ừ. Nhưng cũng có những thứ mà sếp đang cần mình tư vấn thật sự Mà không biết thì rõ ràng là rất là tệ Cho nên học để làm được thì là mới là tầng 2 Nhưng học để mà chung sống được thì là tầng 3 Mà nguyên tắc học mà chung sống được là người đó biết cách kết nối cộng đồng lại thành một Và người đó biết sử dụng nguồn lực vô hạn xung quanh chúng ta Chúng ta có bốn nguồn lực trong con người mình Nó đều hữu hạn là thời gian, là sức khỏe, là trí tuệ, là tiền bạc Bốn thứ này trong con người mình là hữu hạn Và người mà học mà biết chung sống Thì quy tụ được trí tuệ của mọi người lại Quy tụ được thời gian của mọi người lại Quy tụ được tiền bạc của mọi người lại Và quy tụ sức khỏe của mọi người lại Thì họ sẽ làm được những thứ vô hạn Vậy học để chung sống Thì sẽ hình thành lên những cái cộng đồng Và làm chung một việc để tạo ra giá trị lớn hơn Người ta gọi là cộng hưởng và chúng ta hay gọi là giới chủ đây Còn học đến tầng thứ tư Là học cao hơn nữa Là học Để trao đi giá trị Tức là học để trở thành vĩ đại đấy Sau khi mà mình biết rồi Mình làm được rồi Và gì ạ à, Mình chung sống được rồi Thì mình biết cách trao đi giá trị cho cộng đồng Thì như vậy Học để trở thành vĩ đại Như vậy có bốn tầng để học Học để biết là chú học lý thuyết Học để làm Là chú gì ạ? À? Làm được trong đời sống Học để chung sống Là quy tụ mọi người lại với nhau Và học để trở thành vĩ đại Là trao đi những gì mình biết Gọi là trao giá trị cho cộng đồng Như vậy có 4 tầng của học Và không bỏ được tầng nào 
con người ta vẫn phải leo từ tầng học để biết xong leo lên đến tầng làm xong leo với lên đến tầng chung sống và bắt đầu với leo lên cái tầng trao đi không ai làm tắt được Tuấn cũng vậy thôi đầu tiên Tuấn cũng phải học lý thuyết rồi cũng làm kinh doanh thực tế rồi tạo ra doanh nghiệp quy tụ anh em lại rồi với trao đi giá trị được và làm tắt thì không làm được cho nên bắt buộc người ta phải từng bước vậy quay trở lại của Quang Trung Phạm thì cần trải nghiệm để sống hay học để sống ạ à. à. vậy đầu tiên bạn học xong bạn quay sang gì ạ à? trải nghiệm và trong đạo Phật chia làm 7 tầng tầng 1 là học tầng 2 là tập tập ở đây tức là thực tập tầng 3 là sửa sau khi thực tập xong thì mình thấy cái sai thì mình sửa như vậy là học tập sửa sửa rồi thì bắt đầu quay sang làm được người ta gọi là hành là tầng thứ tư hành rồi thì bắt đầu để cái tâm mình vào làm việc thiện tức là mình làm tốt cái việc đấy nhưng đưa cái việc cái mà mình biết làm vào cái mục tiêu thiện lành thì người ta gọi là thiện học tập sửa hành thiện mà khi đưa cái cách mình làm vào việc thiện thì nó sẽ xuất nó sẽ xuất ra kết quả và sau khi xuất ra kết quả là tầng thứ sáu thì bắt đầu mình mang cái mình biết đó chuyển đi cho mọi người thì gọi là chuyển như vậy trong doanh nghiệp cũng vậy ông chủ đầu tiên là người học làm ông chủ học làm nghề đấy xong rồi tập làm nghề rồi sửa sai rồi bắt đầu với thực hành làm nghề thực hành làm nghề xong bắt đầu là gì ạ làm nhiều việc thiện vào đưa vào mục đích thiện lành để quy tụ anh em lại xong nó mới xuất ra thành quả xong lại chuyển lại cho anh em nó vận hành và mình rút về làm chủ tịch hội đồng quản trị để đi mở một công ty khác thì như vậy trong một cuộc đời nếu làm khoảng 4 chu kỳ như vậy thì mình có 4 công ty mà làm 10 chu kỳ như vậy thì mình sẽ có 10 công ty con và người ta gọi là tập đoàn cho nên tôi nói lại trong nhà Phật là 7 bước học tập sửa hành thiện xuất chuyển đấy bảy bước như vậy còn trong đời sống thì chia làm bốn bước là học để biết học để làm việc học để chung sống và học để trở thành vĩ đại tức là trao đi giá trị đấy như vậy để anh thấy là chúng ta vẫn phải trải qua từng bước không được đốt cháy giai đoạn chỉ có điều người có trí tuệ thì người ta biết được quy trình nó phải như vậy và người ta không đốt cháy giai đoạn người ta thuận theo tự nhiên và người ta đẩy rút ngắn cái từng cái cái giai đoạn lại rút ngắn lại chứ người ta không bỏ tắt giai đoạn và bất cứ là một việc gì mà chúng ta bỏ tắt giai đoạn thì chúng ta đều gặp phải trở ngại hết ngay kể cả giải toán mà giải tắt thì cũng dễ bị nhầm rồi cảm ơn câu hỏi của Quang Trung Phạm rồi Cả nhà có dùng được không ạ? Xem comment của cả nhà cái ạ. Cả nhà có dùng được không ạ? Cả nhà có dùng được không ạ? À. Rồi. Dùng được cái gì ạ? Vâng, Hải Thanh, Hải Nguyễn Thanh rồi. Thấm hết ạ. Vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Rồi, hy vọng là chia sẻ mọi người dùng được. Đấy, cái này gọi là học để gì ạ? Học để sử dụng được. Thì cái này gọi là học để để làm được đấy ạ. Chứ còn học nghe xong bắt đầu nghe bảo là mai ra đường của thầy tôi nói là học phải như thế này, nó như thế này, ông có thấy kinh không? Hỏi thế mày đã làm chưa? Mày đã thực hành theo cái đấy chưa? Bảo chưa. Vậy là bố học để gì? Để chém gió chứ không phải bố học để để thực thực sử dụng cho bản thân mình. Và hiện nay ở ngoài đời cũng có rất nhiều các cái nhóm ông thầy là học để chém gió. Tức là cô ông cứ nghe một hồi xong ông đi ông tổng hợp xong ông đi ông để chém gió lại. Hỏi ông đã làm cái việc này chưa? Mà chưa làm nhưng mà tao biết. Đấy thì cái đấy là học để gì ạ? Chém gió. Đấy. Rồi.
Rồi đến câu hỏi tiếp theo Anh Di Nam có đặt câu hỏi thế này Thầy ơi cho em hỏi Bệnh nghiệp là gì ạ Làm sao để chữa ạ Cảm ơn thầy Nghiệp Chính là cái kết quả tốt Hoặc kết quả tệ Cho ba phần Thân Tâm Hoặc tuệ Và bản chất cái nghiệp Mà nó tạo ra cái 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 giá trị tốt hay xấu cho thân, cho tâm, cho tuệ là do thói quen của mình tạo ra. Và nguyên tắc trong cuộc đời này, mỗi người có một nghề khác nhau. Và mỗi một nghề khác nhau thì có thói quen khác nhau. Và thói quen thì tạo ra gì ạ? Thân tâm tuệ. Và thân tâm tuệ cái thói quen của thân tâm tuệ đấy nó tạo ra nghiệp của thân tâm tuệ Tôi lấy ví dụ ừ. à, Nghề bác sĩ Là phải thức đêm hôm Và thức đêm nhiều ngày Thì nó dễ sinh ra những cái bệnh nó liên quan đến thức đêm Thì cái đấy gọi là nghiệp của nghề Hay là đã cái ông làm nghề nuôi rắn Thì tiếp xúc thường xuyên với rắn Thì sẽ có nguy cơ bị rắn nó cắn và cái đó nó gọi là nghiệp của nghề Thói quen mà ừ. Hay là đã là giáo sư Thì thường xuyên phải đọc sách và viết lách Thì dẫn tới mắt Nó sẽ có nguy cơ bị yếu sớm hơn những người bình thường Cho nên cận Nó là nghiệp của nghề Và nghiệp đấy là nghiệp phần thân Đấy Hay là Những bà đi buôn Ở chợ Thì bà ấy có cái khả năng tính nhẩm rất là tốt Vì bà ấy thường xuyên phải tính nhẩm thì cái đó gọi là nghiệp tốt cho cái bộ tuệ của bà ấy. Là khả năng bà tính nhẩm là rất nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn giáo sư. Ừ. Vậy thì cái đó là nghiệp của nghề. Và trong nghiệp của nghề nó có nghiệp xấu, có nghiệp tốt. Tôi lấy ví dụ đã ngồi dân văn phòng. Thì cái nghiệp của nghề là ngồi làm việc với máy tính rất là lâu. Cho nên rất dễ bị đau vai gái. À. Vậy thì nếu chúng ta hiểu được quy luật nghiệp của nghề. Thì thỉnh thoảng chúng ta phải đứng dậy. Và chúng ta vươn vai, chúng ta lắc, lắc. Và tại sao trẻ em của chúng ta cũng vậy Là trong một ngày Đi học là năm tiết Thì bao giờ cũng có cái giờ ra chơi giữa giờ ấy Thì cái thời bọn tôi học ấy, Thì không biết bây giờ còn duy trì không Nhưng mà trường cấp 3 của bọn tôi vẫn duy trì Là cái giữa giờ ấy Thì có cái trống Và chúng ta tập thể dục giữa giờ Để giúp cho cái gì ạ Giải cái nghiệp Là nếu ngồi học trong suốt 12 năm Mà cứ cúi xuống này mãi Xong rồi là gì ạ Mắt cũng nhìn sát mãi Rồi cổ cũng cúi xuống thì sẽ bị đau vai gáy và hiện tượng mắt nó bị kém. Cho nên cần có cái giờ ra chơi giữa giờ. Ờ, trong cái một một buổi có một cái giữa giờ nó dài hơn. Sẽ ra chơi khoảng 30 phút gì đó và cho các cháu nó tập thể dục 15-20 phút. Ờ, thì như vậy là nó giúp cho giải cái nghiệp đó. Tôi lấy ví dụ như vậy. Cho nên người ta gọi là gì ạ? Nghề, nghiệp, sinh nghề, tử nghiệp. Tức là nghề gì nó cũng có mặt trái của nó. Ví dụ nuôi rắn thì có thể kiếm được tiền nhưng dễ bị rắn cắn. Ừ. À, ví dụ bảo là giết mổ thì được nhiều tiền. Nhưng mà cũng có tạo ra cái nghiệp vì giết nhiều động vật quá. À, ví dụ thế, cái nghề ông giáo thì mang lại giá trị cho mọi người thì rất là tốt. Nhưng mà nếu không may dạy cái sai thì sẽ tạo ra cả một thế hệ sai. Thì cái nghiệp đấy chu di cứu tộc cũng không hết tội được. Đấy, tôi lấy ví dụ vậy cho nên không có nghề nào là nghề cao quý và cũng không có nghề nào là nghề thấp hèn quan trọng nhất là phải có người cao quý trong cái nghề đấy mà thôi chứ không có nghề cao quý chỉ có người cao quý trong nghề mà thôi đấy. cho nên là ngay kể kể nghề nhà giáo thôi cứ nói là nghề cao quý đi nhưng mà nếu ông là nhà giáo mà ông tệ thì ông tạo ra một thế hệ tệ thì nghiệp đấy nó nặng kinh khủng luôn nhưng nếu mà ông là một nhà giáo tốt Thì ông tạo ra một thế hệ tốt Thì cái nghiệp tích cực nó lại tuyệt vời Đấy Hay là ông cũng là một ông thợ xây Mà xây cho cái người ta một cái nhà mà tử tế Thì nghiệp đấy rất là tốt Tạo ra cho người ta một cái chỗ ở vững chãi Nhưng nếu ông xây ẩu Đêm ngủ nó sập bà cái nhà xuống Nó giết người ta ấy chứ Như vậy nghiệp xấu thì còn gì nữa Vậy thì sinh nghề tử nghiệp Cho nên không có nghề nào tốt Cũng chẳng có nghề nào xấu chỉ có người cao quý trong nghề thôi Không có người nghề cao quý mà chỉ có người cao quý Đấy thì tôi cũng chốt lại như vậy Để nếu chúng ta mà có chọn nghề cho con 
hay mình cứ ân hận với cái nghề mình đang làm thì thưa đừng ân hận mà ân hận với mình ở tầng bậc nào ở trong nghề mà thôi rồi ạ à, xin cảm ơn câu hỏi của di nam rồi sẽ chọn câu hỏi cuối cùng tóm lại cái cái bạn nào hỏi cuối cùng sẽ được trả lời ngay sau khi kết thúc rồi Đức Thành hỏi Em muốn học về ngành tài chính Em đang tìm hiểu về chứng chỉ CFA Thầy cho em hỏi em cần thêm kiến thức gì Để giỏi về tài chính ạ à? Em có đang tập giao dịch Coi, Forex và chứng khoán Việt Nam Em nghe mọi người nói Là đó là cờ bạc Vì đặt cược mua hoặc bán Nhưng quan điểm của em là bỏ một đồng Thu lại hai đồng thì là kinh doanh Ngoài ra em cảm nhận được giá trị được thị trường tài chính thể hiện rõ quy luật vô thường của cuộc sống em mong thầy có lời khuyên và cảm ơn anh Đức Thành ừ. chúng ta phải à, phải hiểu rõ cái này nhé ừ. để làm là tôi cũng không có nói đúng nói sai ở đây thì tôi theo quan điểm cá nhân thôi chứ không là nó đụng chạm vào rất nhiều trong cộng đồng bản chất của người làm kinh doanh Đó. Thì bạn hình dung là khi chúng ta mang một sản phẩm Chúng ta trao cho khách hàng Thì bao giờ nó kèm theo đó là dịch vụ Tôi lấy ví dụ tôi bán cái kính này cho cộng đồng Thì cái người họ đến họ mua cái kính của tôi Là họ mua cái kính Nhưng đi kèm với cái việc mua được cái kính này Thì họ mua thêm một cái service nữa Đó là gì? Dựng xe ở đâu? Vào tư vấn kính thế nào? Tư vấn xong thì tính tiền nhanh hay chậm Rồi tính tiền rồi Thì đến lúc mà ra Bảo hành cái kính Thì anh có bảo hành đến nơi đến chốn hay không Rồi à, bảo hành xong Thì à, anh có check lại xem Là cái nhân viên bảo hành họ Nó có lấy thêm tiền của mình không Nó bắt mình bo hay không Toàn bộ cái đó nó gọi là service Vậy thì khi bạn bán bất cứ một cái gì Nó cũng có hai phần Là phần sản phẩm và một phần dịch vụ Phần dịch vụ thì mang lại cảm xúc và phần sản phẩm thì mang lại giá trị sử dụng Như vậy nó hai cái rất là rõ ràng nhé ừ, Nó có hai thứ rất là rõ ràng Ví dụ tôi làm spa thôi ừ, Tôi uh, làm dịch vụ tẩy trắng da thôi Thì cái cô mà làm tẩy trắng da Cộng với lại uh, Cái thuốc để tẩy trắng da Cộng với cái phòng để tẩy trắng da Thì cái đó là phần sản phẩm Thế còn cái việc mà Khách hàng họ bắt đầu bước đến từ cái việc mà dựng xe ở đâu, tư vấn như thế nào để cho người ta bước chân vào, người ta nộp tiền vào, người ta bước chân vào, người ta sử dụng cái sản phẩm đó của mình ấy. Thì cái đó nó gọi là gì ạ? Toàn bộ cái đó nó gọi là dịch vụ. Và dịch vụ là mang lại cảm xúc. Còn sản phẩm là mang lại công năng. Vì vậy nếu tôi tẩy trắng mà không trắng thì tôi bỏ chỗ đấy là vì cái gì ạ? Là vì công năng sản phẩm. Nhưng mà tẩy vẫn trắng nhưng tôi vẫn bỏ chỗ đấy là vì chết ở service. Và một người làm kinh doanh bắt buộc phải tách hai phần ra là giá trị của service và giá trị của sản phẩm để biết sai đâu mà còn sửa. Vậy thì quay trở lại người làm kinh doanh là người gì ạ? À? Bán sản phẩm nhưng mang thêm giá trị của cảm xúc. Tôi cũng bán cái áo này, bạn cũng bán cái áo này. Tại sao tôi bán được mà bạn không bán được? Người ta gọi là có duyên đấy. Mà bản chất nó chính là service. Ừ. Thì như vậy là nó có hai phần. Và bản chất người làm kinh doanh là người mang lại giá trị cho khách hàng. Thì mọi người chúng ta hay hiểu sai là giá trị cho khách hàng nó chỉ nằm ở cái gì ạ? À? Nằm ở cái công năng sản phẩm. Không. Giá trị cho khách hàng là bao gồm cả cảm xúc và công năng của sản phẩm. Cho nên giá trị trước, trong và sau khi mua. Chứ không phải là giá trị lúc sử dụng sản phẩm đâu. Mà kể cả trước, trong khi mua. Và sau khi sử dụng Đấy Thì như vậy để mọi người hình dung ra Và làm kinh doanh chính là mang lại giá trị cho khách hàng Vậy bạn mua sản phẩm là A Bạn bán là 10A cũng được Nhưng trong đó cái service của bạn tuyệt vời Và mang lại gì ạ à? Cái cảm xúc cho khách hàng Thì khách hàng họ vẫn ok Chứ không phải là mua 1A bán 1,2A Với là người tử tế đâu nhá Mua 1A mà bán 1,2A Mà bạn được 0,2 đồng Mà bạn không mang lại giá trị gì cho khách hàng thì bản thân bạn vẫn chưa phải biết là người biết làm kinh doanh Cho nên bạn mới nhìn thấy là rất nhiều người họ làm kinh doanh họ bán rất là đắt Nhưng mà chúng ta vẫn mua của họ 
Vì chúng ta mua của họ chúng ta có rất nhiều cảm xúc Ví dụ anh Tài Thế Giới Di Động anh cũng bán cái iPhone 12 như là FPT thôi Đúng không? À, nhưng mà tại sao anh bán nó vẫn được nhiều Vì anh ấy kèm theo gì ạ? Xôi kẹp thịt kèm theo giá trị của cảm xúc Đấy Thì như vậy để chúng ta hình dung ra Và đó là giá trị của kinh doanh Mang lại giá trị cho khách hàng Còn nếu dừng lại ở câu chuyện Tôi mua A tôi bán 1,2A Và tôi không cộng thêm bất cứ giá trị gì vào cho bạn nữa Thì cái đó người ta gọi là con buôn Đơn thuần là bạn chỉ là buôn thôi Buôn chuyến thôi ừ. Mua A bán 1,2A lãi 0,2 Và buôn chuyến như vậy vào một ngày nào đó nó sẽ biến mất mà muốn mang lại giá trị cho khách hàng Thì bắt đầu từ idea Từ concept Từ build Xong nó mới sang vận hành được Làm doanh nghiệp bài bản như vậy Tôi nói như này Một số người làm doanh nghiệp cấp cao thì mới hiểu Còn làm theo cái mô hình con buôn Thì có khi mọi người sẽ không hiểu được ừ, Rồi ok Vậy thì mới quay trở lại Là bạn kinh doanh forex Bạn chơi forex hay chứng khoán Việc đó tôi không có bàn đúng sai ừ. Nhưng rõ ràng cái đó nó không mang lại giá trị và nhưng mà nó cũng không phải là con buôn Và thế nào gọi là cờ bạc Bản chất của cờ bạc là gì Người ta gọi là cờ bạc là sự rủi ro Và thế nào gọi là rủi ro Rủi ro là mình không có Bất cứ một thông tin logic nào Thì gọi đó là rủi ro Mà mình chỉ có thông tin của quy luật Cho đấy ví dụ Quy luật của mùa xuân Là trời mưa nhiều Quy luật của mùa đông thì trời lạnh nhiều Tức là mình chỉ có thông tin của quy luật Nhưng mà đến khi Mà chúng ta làm được thành logic rồi Là Có đài khí tượng Thủy văn rồi Thì là mình còn đọc chính xác mưa bao nhiêu Nhiệt độ từng ngày bao nhiêu Thì lúc bây giờ nó không còn phải là cái câu chuyện gì ạ à, Rủi ro nữa Mà logic được nó đến mức độ chính xác Vậy thì chơi cờ bạc Thì có thể là rủi ro với anh A Nhưng cũng có thể là chính xác với anh B nếu anh ta có nghề Vậy thì ở đây chỉ muốn ám chỉ một điều rằng Nhưng mà chỉ muốn ám chỉ một điều rằng là Nếu như ai đó mà nắm chắc Thì bản chất nó không còn rủi ro Vậy thì nó không phải là cờ bạc nữa Nhưng cờ bạc nó khác với đời sống là gì Cờ bạc là tổng giá trị nó thẳng dư nó không thay đổi Nếu về tôi thì anh mất Tôi lấy ví dụ Nếu tôi với anh cùng ngồi đánh xong đĩa thì chỉ tiền của tôi nếu anh được thì tôi mất Mà tôi được thì anh mất Tức là nó không win win Còn trong kinh doanh thì nó là win win ừ. Tôi mất tiền Thì anh được tiền Nhưng ngược lại à, Tôi lại được cảm xúc Thì tôi lại được cảm xúc Trong con người ta vật chất và cảm xúc nó gắn với nhau mà Nhưng mà tôi vất tiền cho anh thì tôi lại được cảm xúc Cho nên cái việc mất tiền đấy là gì ạ Tôi hoàn toàn hài lòng nhưng nếu mà chơi cờ bạc mà tôi mất tiền, thậm chí tôi mất luôn cảm xúc mà. Như vậy là nếu anh được tiền thì anh được cả cảm xúc lẫn vật chất. Và tôi mất tiền thì tôi mất cả tiền lẫn cảm xúc. Như vậy nó không win win. Còn trong đời sống sự giao dịch mua bán thì nó lại là win win. Và tất nhiên cuộc sống nó là một quy luật của sinh tồn. Ai lựa chọn sân chơi nào thì họ phải chấp nhận cái kết cục đó. Chúng ta cũng không phán xét đúng sai. Đó, bản chất anh đã tham gia vào cuộc chơi của cờ bạc Thì à, anh phải chấp nhận thôi Vì là quy luật của cuộc chơi nó là như vậy Và anh phải chấp nhận nó Và chỉ có điều là à, Chúng ta chấp nhận nó mất Để làm gì thôi Nhưng giả sử chúng ta làm kinh doanh Mà không ai chúng ta mất Thì chúng ta vẫn được trí tuệ kinh doanh Để chúng ta làm một cuộc chơi khác Còn tất nhiên ở đây mất Thì cũng có cơ hội để chơi một cuộc chơi khác Nhưng nếu bạn chắc thắng Thì bạn phải có rất 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 nhiều kiến thức nó không đơn giản mà nhảy vào và chơi phát là thắng được đâu Thì tùy theo cái góc nhìn của mỗi người và sự chấp nhận của mỗi người mà thôi Tôi không phán xét đúng sai Bởi vì nếu không ngày mai gạch đá ném mặt tôi thì chết dở Nhưng là lựa chọn của mỗi người Nhưng tôi chỉ khuyến cáo là đích đến cuối cùng của con người Là mang lại giá trị cho cộng đồng Để hàng ngày mình nâng trí tuệ và tâm trí của mình lên đó là đích đến của đời người Chứ còn tiền bạc nó chỉ là một phương tiện thôi Cho nên là Cái góc độ mà đi tìm kiếm tiền bạc Mà nó nâng được trí tuệ lên Thì chúng ta hãy làm Còn nếu tìm kiếm tiền bạc mà chỉ có tiền bạc thôi Còn trí tuệ của chúng ta nó 
nó càng ngày nó càng 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 tụt đi thì mình cũng phải xem lại cái cách kiếm tiền đó thì tùy theo các bạn tất nhiên là chứng khoán hay là forex thì ở trên thế giới họ chơi đầy rồi và lựa chọn cách chơi của mình là tùy nhá Đức Thành nhá rồi cảm ơn bạn Ui, nhiều câu hỏi lắm ừ, rồi à, Huy Hoàng có đặt câu hỏi thế này em chào thầy ạ à. thầy ơi thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm khi mình đọc sách để hiểu được triết lý của cuốn sách và ứng dụng vào trong cuộc sống được không ạ à? em cảm ơn thầy chúc thầy an lạc và ừ. tôi lấy thí dụ thế này ừ. để bạn hình dung à, thôi tôi giảng luôn về mặt đạo Phật thì trong đạo Phật thì có bát chánh đạo bát chánh đạo thì đầu tiên là chánh kiến ừ. bản chất chánh kiến là hệ tư tưởng tóm lại chính là mục tiêu đấy bạn muốn gì à. cái thứ hai là tránh tư duy à, Khi mà bạn biết cái đích bạn muốn gì rồi Thì tư duy chính là con đường Để bạn đi đến cái đích ấy như thế nào Mà trong 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 hoạt động kinh doanh của chúng ta ấy, Là tránh kiến là mục tiêu của năm Tránh tư duy là chiến lược hay là kế hoạch Để đạt được mục tiêu đó ừ, Cách làm đấy để đạt được mục tiêu đó Thì chúng ta gọi là tránh tư duy à, Cho nên anh nào có mục đích Mà không có con đường Thì thằng đó là hão huyền Thằng nào có con đường mà không có mục đích thì thằng đó là đi loanh quanh cho đời mỏi mệt ừ. Cho nên là là có đích Xong phải có con đường Vậy tránh kiến đầu tiên Xong đến gì ạ Tránh tư duy là cách làm Là con đường đấy Sau khi có tư duy hay là có con đường rồi Thì phải có công cụ ừ. Thì gọi là gì ạ Hệ công cụ Mà trong đạo Phật hệ công cụ chính là tránh ngôn Tức là cái miệng Tránh gì ạ? tránh mạng Tức là toàn bộ cái thân xác này ừ. Rồi là gì ạ Uh, tránh nghiệp tức là cái nghề nghiệp để sinh tồn thì ba cái đó gọi là hệ công cụ trong cuộc đời ừ. thì còn trong doanh nghiệp thì cái hệ công cụ là ví dụ mình đi trên con đường thì mình cần xe máy chẳng hạn mình cần xăng chẳng hạn mình cần giấy phép lái xe chẳng hạn đấy từ đấy ví dụ như vậy thì đấy là tránh gì ạ ừ. tránh nghiệp à tránh tránh uh, uh, xin lỗi cái đấy gọi là hệ công cụ sau đó có hệ công cụ rồi thì trong đạo phật có tránh tinh thật Tức là gì ạ? À? Cái hệ đó gọi là hệ vận hành Thì anh phải vận hành nỗ lực Xong thì tránh định, tránh niệm Thì cái này là gì ạ? À? Tôi gọi là hệ sửa chữa và hệ báo cáo Như vậy, đối với doanh nghiệp Hay trong đời sống của chúng ta Thì từ bát tránh đạo tuấn chia thành 6 hệ Một là hệ tư tưởng Làm gì cũng phải có đích đến Hai, nếu có đích đến Thì phải có con đường đi Thứ ba, nếu có con đường đi Thì phải có hệ công cụ vận hành nó nếu có hệ công cụ vận hành thì phải có gì ạ? Vận hành, tức là phải tinh tấn nỗ lực và làm như thế nào, bắt đầu như thế nào, nó gọi là hệ vận hành. Nếu vậy hệ vận hành xong thì phải biết kiểm soát lại để xem kết quả nó thế nào. Và nếu kết quả nó tệ thì mình phải biết sửa chữa, nó gọi là sáu hệ. À, tư tưởng, tư duy, công cụ, vận hành, báo cáo và sửa chữa. Vâng ạ. Thế quay trở lại anh Huy Hoàng anh có hỏi là... Uh, khi mình chia sẻ kinh nghiệm thì đọc sách làm thế nào để triết lý được cuốn sách học được triết lý của cuốn sách rồi ạ vậy bây giờ chúng ta quay trở lại một cái hoạt động trong đời sống thôi mình cho con đi học để làm gì mình chọn trường to mình chọn cô giáo giỏi hay là mình chọn trường nổi tiếng vậy thì toàn bộ cái đấy là phương tiện thôi Vậy thì thế nào gọi là triết lý Là sau khi học cái trường đấy xong Thì cái hình hài Cái đứa con của mình ấy, Nó ra khỏi cái trường đó Nó có cái biểu hiện bên ngoài của nó là gì Nó gọi là gì ạ Đứa trẻ nó có triết lý sống là gì Thì cái đấy gọi là hệ tư tưởng Hay là triết lý của một nhà trường ừ. Ví dụ Nó học xong một cái trường cấp 3 Thì nó hiểu triết lý Của đời sống là gì có làm thì mới có ăn Muốn trao đi Thì trong người phải có Muốn nhận thì phải cho Ví dụ như thế Thì đó là một triết lý, một cái hình ảnh Thì như vậy là Là muốn 
muốn một một cái 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 người nó hình thành nên cái triết lý đó để nó sống thì cái đó là cái vô hình tướng nhưng mà để có được cái triết lý như vậy thì bạn phải có hệ tư duy ví dụ tôi lấy ví dụ ngay trường cấp 3 của CEO Việt Nam thôi tôi uh, có một cái triết lý là kiến tạo thế hệ học sinh thành công và hạnh phúc thành công và hạnh phúc vậy thì chúng ta phải định nghĩa hạnh phúc là gì hạnh phúc là nó phải có thân kỷ luật phải có tâm yêu thương và có tuệ khai phóng tức là có tuệ khai phóng là có cái gì mình biết thì hãy trao đi cho cộng đồng có tâm yêu thương thì phải có tâm yêu thương thì tuệ nó có nó mới trao đi và có thân kỷ luật muốn có thân kỷ luật thì nó mới tạo ra được trí tuệ và khi có trí tuệ thì nó sẵn sàng trao đi mà muốn trao đi thì phải có tâm yêu thương cho nên ba thằng thân tâm tuệ nó phải gắn với nhau vậy thì đấy là triết lý cái vô hình tướng và bất cứ một đứa trẻ nào tốt nghiệp trung học phổ thông của siêu việt nam ra trường nó phải đều có ba cái yếu tố đó nắm là ba cái yếu tố nền tảng để tạo một đứa trẻ hạnh phúc thế còn một đứa trẻ thành công là gì một đứa trẻ thành công là xây dựng được đích đến cho nó thứ hai là xây dựng được lộ trình đi đến đích cho nó nó gọi là hướng nghiệp và tạo bản đồ phát triển cuộc đời thứ ba là phát cho nó những cái công cụ và cho nó một cái cái môi trường để nó nỗ lực nó khát vọng để nó vận hành đi đến đích của nó thì nó sẽ tạo ra một đứa trẻ thành công như vậy nơi kiến tạo một đứa trẻ thành công và hạnh phúc thì đó là cái thứ triết lý nhưng để thực hiện được cái đó thì cần có tư duy thực hiện vậy thì để một đứa trẻ kỷ luật thì bắt buộc phải sử dụng mô hình quân đội thì nó tạo ra đứa trẻ kỷ luật bởi vì sau khoảng 60 ngày hoạt động liên tục thì đứa trẻ mới hình thành thói quen thì bọn tôi tạo ra 3 năm như vậy để tạo ra thói quen kỷ luật của đội và cái tâm yêu thương thì bọn tôi chia sẻ cái chương trình của trí tuệ về 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 cái tâm yêu thương lấy nền tảng của nhà Phật và được chia sẻ liên tục trong 3 năm như vậy nó tưới tắm hàng ngày thì nó mới hình thành những cái tâm của đứa trẻ và trí tuệ thì phải sử dụng gì ạ à? những người có trí tuệ để dạy cho nó hiểu về quy luật của đời sống còn tất nhiên cái trí tuệ của toán lý hóa thì đối với Nền giáo dục Việt Nam căn bản đang là rất là tốt và chúng ta xếp vào tốt thế giới rồi. Thì chúng ta sử dụng nguyên cái nền tảng đó. Như vậy là có tâm yêu thương, có tuệ khai phóng, có thân kỷ luật. Như vậy cái đó gọi là hệ tư duy. Và để có hệ tư duy như vậy thì bắt đầu chúng ta mới chạy sang hệ công cụ. Vậy để hoạt động cái môi trường quân đội và ở nội trú như vậy thì phải có phòng ở nội trú, phải có giảng đường, phải có nơi ăn uống tập thể vân vân rồi là để tạo ra tâm khai phóng như vậy à, cái 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 tâm yêu thương như vậy thì chúng tôi phải có những cái chương trình dạy như vậy thì chúng tôi phải có giáo viên và có chương trình update cho giáo viên à, và để tạo ra được cái tuệ khai phóng thì chúng tôi phải trao đi cái quy luật cho các em rồi để thi được tốt nghiệp trung học phổ thông rồi IEL 7.5 rồi uh, tiếng Nhật là N4 chẳng hạn thì phải có những cái chương trình dạy về tiếng Nhật và tiếng Anh thì cái đấy nó gọi là hệ công cụ và sang đến hệ vận hành thì bọn tôi phải xây dựng các quy trình nó gọi là hệ vận hành xong làm xong phải có hệ báo cáo hệ sửa chữa vậy thì ở đây nó cũng giống như phụ huynh thôi khi chọn trường cho con thì chúng ta phải chọn triết lý của nhà trường nhưng mà phụ huynh thì hay chọn cái gì ạ dính ngay vào hệ công cụ trường đấy phải to trường đấy phải nhiều giáo viên trường đấy phải bao nhiêu năm Tức là mọi người bị dính chấp ngay vào những cái thứ nó liên quan đến gọi là lịch sử Mà trong đạo Phật gọi là ông Phật ông ấy sợ nhất là những thứ mang tính truyền thuyết ừ. Vậy thì những người mà họ 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 có trí tuệ để họ thẩm định một cái trường cho con Họ sẽ đặt câu hỏi là Vậy thì cái triết lý của trường này tạo ra đứa trẻ như thế nào Để tạo ra triết lý như thế này Thì hệ tư duy của họ tạo ra như thế nào Để có thực hiện được hệ tư duy thế này Thì hệ công cụ của họ gồm những gì Và nếu có hội hệ công cụ rồi thì Ai sẽ là người vận hành nó Và vận hành nó Và nếu sai thì họ có cách nào họ sửa không Và làm thế nào để biết họ Hứa một đằng họ làm một nẻo Thì nó liên quan đến cái gì ạ à? à, Cái phần mềm Gọi là liên lạc điện tử với phụ huynh Đấy tôi lấy ví dụ như vậy Thì những cái phần vô hình đó Nó gọi là gì ạ à? Phần triết lý Của trường học Vậy thì quay trở lại cuốn sách Trong một cuốn sách cũng vậy Sau khi ông Phật ông ấy nói Quán ta làm văn Thì cuối cùng triết lý của nhà Phật là gì? Chỉ có mỗi là gì ạ? À? Nhân, duyên, quá, nghiệp 
triết lý của nhà Phật rất đơn giản chỉ có vậy thôi nhân là thứ khởi lên duyên là thứ cộng hưởng để tạo ra quả và tạo ra quả tốt thì đương nhiên là nghiệp tốt và tạo ra quả xấu thì là nghiệp xấu và đương nhiên quả nó lại trở thành gì nhân và nó luân hồi và bắt đầu nó xuất hiện cái thuyết luân hồi đấy cho nên là nhân duyên quả nghiệp nhân duyên quả nghiệp đấy. vậy thì nó nằm trong đúng một cái triết lý đấy thôi ừ. vậy thì đi từ nhân duyên quả nghiệp thì bắt đầu người ta mới gọi là tùy tùy duyên người ta mới gọi là gì ạ quy luật cân bằng người ta mới gọi quy luật luân hồi bắt đầu nó sinh ra rất nhiều thứ đằng sau đó nhưng cái gốc là nhân duyên quả nghiệp cái đó gọi là triết lý à. vậy thì cũng không phải là cho nhận cũng không phải là giải thoát mà đơn giản nhân duyên quả nghiệp nếu anh tạo ra nghiệp cao bao nhiêu thì tự khắc anh sẽ ở tầng cao bấy nhiêu và tự khắc anh sẽ siêu thoát mà nó là hệ quả của nhân duyên quả nghiệp mà thôi vậy gốc là nhân duyên quả nghiệp đấy chính là triết lý Ừ. hay là tôi lấy ví dụ thế này à, khi bạn đọc một cuốn sách thì họ nói về bán hàng đi đọc một cuốn sách về bán hàng thì à, họ viết ba lăm nhăng gì trong đó tôi không cần biết nhưng bạn phải đúc kết được nó thành ba từ hoặc là một câu thôi để tổng kết một cuốn sách đó thì đó chính là triết lý và ngày nào bạn đọc một cuốn sách rất dày mà bạn không đúc kết được trong một câu Có nghĩa là bạn chả biết cóc gì về triết lý của cuốn sách cả Mà bạn chỉ đọc được cái hình tướng của nó thôi Vì vậy là bạn không phải là người đọc sách Còn đọc sách phải nhận ra triết lý của cuốn sách Ví dụ thôi Chúng ta đọc một cuốn sách Mà rất là nổi tiếng Là um, Tốt Từ tốt đến vĩ đại từ tốt đến vĩ đại đây là cuốn sách canh chị nghe rất là nhiều đúng không và tôi đọc lướt qua rất nhanh tôi thậm chí tôi còn không đọc đến từng chữ lướt 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 các ý thôi thì tôi phát hiện ra một cái câu rất là tuyệt vời tốt là kẻ thù của vĩ đại tốt là kẻ thù của vĩ đại ở đây tốt không phải là tốt lòng tốt dạ đâu nhé mà cái hoàn cảnh tốt ấy, là kẻ thù của vĩ đại nếu như chúng ta sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ cho nhà rồi, cho xe rồi, uh, cho tiền mua nội thất rồi và xin cho một công việc ở cơ quan rồi. Thì rõ ràng đấy một môi trường tốt là ước mơ rồi, nó là tốt rồi. Nhưng chính cái tốt đó nó làm cho chúng ta mất đi sự vĩ đại. Cho nên phần lớn những người vĩ đại họ đều... Họ đều, họ, họ đều sinh ra trong một hoàn cảnh rất khó khăn Hoặc Tối thiểu cũng như ông Phật Ông đẩy họ đến một cái hoàn cảnh rất khó khăn Cho nên như Chúa Giêsu xu thôi Là sinh ra ở trong bán cỏ mà Ở chuồng ngựa mà Chúa Giêsu xu đấy Hay là Đức Phật Sinh ra là con vua thật Nhưng mà sinh ra là mẹ mất trong một cái nghịch cảnh Rồi ông ấy cũng tự bỏ nhà ông ấy đi tu đến 6 năm khổ hạnh tưởng như sống đi tưởng 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 như chết đi rồi xong sống lại chứ tức là họ họ đã đẩy đến một cái nghịch cảnh của tận cùng còn nếu cứ ở nhà mà ngồi trong cung vua mà thiền để trở thành phật chắc là không xảy ra cho nên đọc suốt cả một cuốn sách như vậy thì chúng ta chỉ nhớ rằng tốt là kẻ thù của vĩ đại cho nên những anh nào mà làm nhà nước rồi á mà đến 3 40 tuổi rồi mà môi trường nó rất là tốt, thu nhập ẻng ẻng 2 30 triệu là người đó không thể bỏ nghề được mà đi. Vì vì cái 2 30 triệu hàng tháng mà không thể rời đi được vì 2 30 triệu ấy nó rất là tốt. Nhưng nếu 2 triệu thì biết đâu lại là cơ hội cho họ bật đi và họ trở thành vị đại. Nhưng nếu 20 triệu thì lại là cái việc mà níu chân họ và làm cho họ không đi được. Cho nên khi đọc một cuốn sách nên là chúng ta phải nhớ được cái triết lý đó. Tốt là kẻ thù của vị đại. Tốt ở đây là hoàn cảnh tốt Chứ không phải là con người tốt đâu nhé ừ. Rồi Thì như vậy để chúng ta nắm được Trong suốt một cuốn sách Vậy thì tất cả những cái ví dụ trong cuốn sách Nó chỉ là pháp thôi Nó ví dụ, ví dụ, ví dụ minh họa cho cái việc đó ừ. Và tất cả những công ty vĩ đại Nó đều xuất phát Từ không hề tốt Nó đều rất lộn xộn Nó đều rất bấn loạn Và nó trở nên vĩ đại Ví dụ như là cái 
công ty ô tô điện đấy của tiếng Anh mình đọc ông này nó không rõ lắm nhưng mà ông này gọi là Elon Musk à đấy ví dụ thế thì cũng là một công ty nằm trong một cái ví dụ từ tốt đến vĩ đại đấy để mọi người hiểu vậy thì đấy là triết lý của cuốn sách hay là triết lý của cuộc đời mình thôi điều gì khiến cho mình mình bắt buộc mình phải giữ cái triết lý của cuộc đời mình là cái gì mà mình không bao giờ làm mất mình được cho nên có một anh anh mới hỏi tôi thế này chia sẻ thật với cả nhà ừ, em với vợ em trong suốt chục năm nay rồi mà hai người sống khác nhau về tầng bậc mà không thể nói chuyện không thể chia sẻ được mà không nói chuyện không chia sẻ được thì thậm chí là ngay kể cả cái việc sinh hoạt tình dục thôi nó cũng không diễn ra được giờ em phải làm thế nào thì sau rất nhiều lần em nghe thầy em cũng muốn hy sinh em cũng muốn thế này em cũng muốn thế kia nhưng quả thực ở đâu đó em thấy nó vẫn không bất ổn nó vẫn bất ổn thì tôi mới bảo bạn ấy rằng là thế này trong suốt cuộc đời chúng ta sống bạn có thể cho đi những người xung quanh mọi thứ cho đi tiền bạc cho đi vật chất cho đi sức khỏe trao đi trí tuệ nhưng tuyệt đối không đánh mất linh hồn tức là bạn gì ạ không thể vá víu linh hồn được cho nên bạn phải chọn một giải pháp nào đó mà giữ được lại linh hồn chứ bạn không thể nào mà tùy thuận đến mức độ làm mất mình được tùy thuận mà lâm làm mất mình là chết vậy thì bây giờ một là bạn phải độ cô ấy bằng mọi giá hai là làm mất mình ba là giữ khoảng cách đấy chọn cho nên cuộc sống nó vô cùng khó khăn chứ không hề đơn giản thì đấy cũng là một ví dụ về mặt triết lý của đời sống cho nên hãy giữ được cái linh hồn Chúa Giêsu bảo là đừng có gửi linh hồn cho quỷ dữ cho nên là, là là phải giữ được cái linh hồn của bản thân mình còn cái gì cũng cho được cho hết những linh hồn thì phải giữ lại đấy rồi Thế thì à, Như vậy Là báo cáo anh Huy Hoàng Là tóm lại là bây giờ quay trở lại Nó đơn giản nhất trong đời sống để anh ứng dụng được này Là trước khi anh đọc cuốn sách Anh đọc cho em lời giới thiệu Lời giới thiệu chính là gì ạ Họ nói về triết lý của cuốn sách đấy. Rồi anh đọc chi tiết bên trong Anh muốn đọc cái mẹ gì thì anh đọc Cuối cùng hết Là anh phải tổng kết được là cuốn sách này trong một câu và cái cuốn sách mà uh, từ tốt đến vĩ đại thì tôi chỉ nhớ đúng một cái triết lý tốt là kẻ thù của vĩ đại đấy có vậy thôi và chúng ta nhớ được một cái triết lý vậy là sao đấy hay là anh em nó đi học với tôi học toàn bộ cái siêu quản trị nhưng cuối cùng tôi tổng kết trong ba câu muốn mà gì ạ Khoán được Thì phải định khoản Tức là đầu tiên câu chuyện đầu tiên là phải biết gì Định khoản Nếu không định khoản được các khoản chi phí Và các khoản trị thu Thì bạn sẽ không khoán được Như vậy có khoản thì mới có khoán Mà có khoán rồi thì mới sinh ra hệ số Để khoan thị trường Khoan khách hàng, khoan sản phẩm Cho nên khoản, khoán và khoan ba công cụ khoản, khoán và khoan Trên một cái nền tảng đó là tâm trao đi đấy tổng kết trong bốn cái đó thôi vậy nó như một lọ hoa bên dưới là tâm trao đi bên trên là khoản khoán và khoản đấy ví dụ đúc kết trong bốn câu như vậy thôi là xong như vậy có nghĩa là người đó lấy được triết lý của cả một khóa học và khi lấy được triết lý của một khóa học thì họ sẽ gì sử dụng được mọi chỗ mọi nơi mọi hoàn cảnh còn nếu anh chỉ lấy được pháp thì anh chỉ sử dụng trong một hoàn cảnh nhất định thôi đổi hoàn cảnh anh không dùng được nữa rồi cho nên là đọc sách xong phải tổng kết trong một câu được thì kẻ đó với là kẻ biết đọc sách Đấy. rồi cảm ơn hoàng quang ạ à. và rồi chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo nhiều câu hỏi lắm nhưng mà có một số người À, 
đây có anh em trả lời lẫn cho nhau đây này Không biết trả lời có đúng không Nhưng mà thôi thì Chúng ta cứ nghe thôi Thế còn à, Lọc mà Chúng ta có quyền lọc Ông Minh Đức Ông Đức ơi nếu ông vào đây ông sale cái món Forex Forex thì xin ông Đừng sale ở đây nhá em Ở đây là chính em làm kinh doanh mà em cũng không sale em không bán cái gì ở đâu rồi ở đây đâu anh Đức ơi Nhá xin anh Chỗ này là chỗ để chúng ta giao lưu với nhau là một cái môi trường rất là sạch Giao lưu với nhau để, để thuần túy là trí tuệ thôi để ứng dụng vào cuộc sống thôi Tránh tình trạng chúng ta bị lẫn những cái thứ kinh doanh vào đây Chúng ta sẽ không làm gì liên quan đến kinh doanh ở đây anh Thanh cả nhá Vì vậy là 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 nếu ông nào mà tôi xem lại toàn bộ cái câu hỏi và câu trả lời mang tính định hướng và 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 làm kinh doanh ở đây là tôi sẽ Bắt buộc phải 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 ao ra ngoài đấy Nhá rất rất mong anh em Anh em nào có ý định vậy thì thông cảm bởi vì nó phải vào đúng nơi đúng chỗ Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu mà rồi rồi tôi đang tìm câu hỏi xem để trả lời cho anh em Rồi, Hà Ru có đặt câu hỏi rất là hay Rất là đời nhá Nhưng mà không dễ Chào thầy ạ à. Cho em hỏi bản chất của hôn nhân Và đích đến của hôn nhân là gì ạ à? Em cảm ơn thầy ạ à. Vâng à, Thứ nhất Xét về góc độ Về mặt sinh học Thì bản chất của hôn nhân Là việc đầu tiên là duy trì nòi giống duy trì nói giống, à, cho nên là 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 à, nó phải có cảm xúc về mặt tình dục. Thế nên nếu mà tôi cứ nói đùa rằng là nếu mà 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 làm cái việc quan hệ mà đẻ con đấy mà nó giống như là rèn để ra được một cái khẩu súng ấy thì là chắc là việc sinh con là các ông ấy bỏ hết. Còn là quy luật của tạo hóa rất là tuyệt vời là trong lúc đúc, đúc đứa con là hai thằng tham gia đúc đều phấn khởi. Chính vì vậy mà uh, cái việc sinh con nó cứ ẻng ẻng, nó đều đều Bởi vì là đôi khi còn không muốn tạo ra sản phẩm mà nó cứ ra Bởi vì lý do là hai thằng đúc nó phấn khởi, nó cứ vậy nó đúc thôi Đấy, thế cho nên là việc đầu tiên là hôn nhân chính là sinh con để tạo ra cái nòi giống Và đó cũng chính là cái cái giá trị thiêng liêng của người làm cha làm mẹ Và cũng là cái điểm tựa của những đứa con cho nên cái sự khác biệt lớn nhất của con người với lại thú vật nằm ở chỗ là con người ở chỗ là sinh con ra thì cái 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 máu huyết cái huyết thống nó chảy trong người mà đến nhiều đời người ta vẫn nhớ đến cho nên mới có dỗ tổ mới có gia phả thì như vậy là việc đầu tiên là duy trì nói giống cái việc thứ hai của hôn nhân chính là tìm đến cái việc mà nương tựa với nhau trong đời sống là những người bạn là những người bạn trong người bạn ở đây thì có ba bạn bạn thứ nhất là bạn thân tức là gì ạ có hai người có cùng sở thích bạn thân tức là thân là bạn có cùng sở thích ví dụ hai đứa có cùng sở thích đi du lịch này hai đứa có cùng sở thích nghe nhạc này hai đứa có cùng sở thích uh, nấu ăn này Hai đứa có cùng sở thích là nằm đọc sách ở bãi biển này Như vậy nó cũng tạo ra một cái thú chung Bạn đấy gọi là bạn thân Hay là thậm chí có những vợ chồng rất là tuyệt vời Họ có thể mỗi người làm một xị rượu và nhậu với nhau Như hai thằng bạn Tuyệt vời lắm 
Thì như vậy gọi là bản thân có những cái thú vui chung với nhau ừ. Bạn tuệ thì có thể bàn bạc được với nhau những câu chuyện Và bạn gì ạ? Bạn tâm, bạn tâm giao Có thể chia sẻ với nhau được những cái tư tưởng, quan điểm sống ừ. Thì như vậy là việc thứ hai để làm bạn Bạn ở đây là bạn thân Là có cùng với nhau những cái thú vui trong đời sống Bạn tâm là có cùng hệ tư tưởng để trao đổi với nhau bạn tuệ để có thể gì ạ à? nói chuyện với nhau về những cái phương thức làm ăn cách làm để tâm sự được với nhau cùng hệ tư tưởng thì thấu hiểu chia sẻ được cùng hệ tư duy thì trao đổi về mặt công việc được cùng cái hệ mà sở thích thì là ăn chơi với nhau nó hợp ngu đấy thì như vậy là làm bạn vợ chồng lấy nhau việc thứ hai là làm bạn và việc thứ ba Vợ chồng lấy nhau để nương tựa lúc tuổi già Gọi là bạn già đấy Lúc tôi ốm thì ông chăm Lúc ông ốm thì tôi chăm Cho nên con nuôi cha không còn bằng bà nuôi ông Cho nên những cái người mà bạn họ lấy nhau ở cái tuổi 60 rồi ấy, Thì đâu họ phải vì giữ nòi giống nữa Nhưng đôi khi họ lấy nhau để làm bạn Bạn ở đây có thể là làm bạn tâm giao Bạn về mặt uh, gì ạ? À? Uh, bạn thân để có thể chia sẻ với nhau những thú vui Hoặc cũng có thể là bạn già để nương tựa với nhau Vậy thì trong đời sống này Chúng ta mới thấy là các cái cặp hôn nhân ấy, Đa phần là sau một thời gian sống chúng ta mất đi giá trị bạn Nó không còn giá trị bạn nữa. Nhiều khi có những thú vui chồng thích mà vợ không thích Vợ thích nhưng chồng không thích cho nên không ai đủ hy sinh cái mình không thích để trở thành cái thích của người đối diện. Ừ. Rồi bạn tâm giao thì sống với nhau lâu. Thì đôi khi cái tư tưởng của ông chồng nó tiến bộ nhanh hơn. Và người vợ tư tưởng nó kém. Thế thành ra nó không thống nhất với nhau. Ngay kể cả trong tư tưởng nuôi dạy con cái. Trong cái tư tưởng ứng xử với xã hội. Trong cái tư tưởng liên quan đến ăn mặc. Ừ. Trong tư tưởng liên quan đến với cái việc mà ứng xử với hàng xóm láng giềng thì tất cả những cái thứ đó nó bị vênh nhau và dẫn tới cãi vã hàng ngày và dần dần nó chán bởi vì sau 1-2 năm thì cái nhu cầu mà uh, lấy nhau để sinh tồn nói giống thì nó cũng xong rồi đẻ được hai đứa con thì nó xong sự mất rồi thì bây giờ bắt đầu nhu cầu làm bạn nó mới đòi hỏi cao chứ còn lúc mới lấy nhau mà đẻ một hai đứa con ra gươm nữa mẹ túm vào năn nộn nuôi con vất vả bỏ bà nên còn tư với trả tưởng gì nữa nhưng thường mà đẻ một đến hai đứa con xong thì cái tốc độ ly hôn nó với nó với nhanh một cách khủng khiếp ừ. là khi bắt đầu người ta có nhu cầu để làm bạn thì bắt đầu người ta quay về cái giá trị thực để làm bạn thì không còn được vậy tóm lại là vất rất phải lưu tâm về cái chuyện làm bạn và tôi nhớ trong một chương trình bạn muốn hẹn hò thì anh em có cắt ra một cái cái đoạn mà tôi thấy rất là nể phục cái ông bố Ông bố vợ tương lai với hỏi thằng thằng con rể tương lai là Theo cháu là Để một gia đình hạnh phúc thì cái tố chất quan trọng nhất của người đàn ông là gì Anh kia anh bảo nào là chăm chỉ nào là chịu khó nào là nọ nào là kia thì ông bố vợ tương lai ông chỉ nói là Quan trọng nhất trong một hạnh phúc gia đình đó là Sự hy sinh Sự chấp nhận Tức là Chấp nhận cái điểm yếu của người đối diện ừ. Thì phải có đức hy sinh ừ. Thì ông ấy nói mình thấy phải trải nghiệm cuộc sống rồi mới thấy là rất là tuyệt vời Và tôi được gặp một anh tỷ phú thì anh cũng nói với tôi thế này Hôn nhân nó như một cốc bia vậy Cái phần bọt đầu tiên ấy, của bia ấy, chính là phần mà nó hấp dẫn nhau về mặt giới tính Về mặt cảm xúc đấy Cho nên mà bia mà không có bọt ấy, thì uống nó đắng lắm Nhưng mà ngược lại mà cảm xúc nó lớn mà giá trị thực về sống với nhau nó không có ấy. Thì giống như câu chuyện là cốc bia đấy chỉ có bọt mà không có phần bia Thì cuối cùng uống cái cốc bia ấy vào xùi bọt mép ra đấy. Tức là sau cái phần mà 3-4 tháng, 3-4 năm sống với nhau nhờ cái cảm xúc sinh gái đẹp trai Rồi là à, tuyệt vời nọ tuyệt vời kia và không có cái giá trị thực trong cuộc sống để làm bạn ấy. Thì cái cốc bia đấy như là bia chỉ có bọt không Và uống vậy là xùi bọt mép Nhưng là nếu mà lấy nhau một cách lý trí quá mà không có cảm xúc thì không khác gì bia không có bọt uống nó đáng chết thôi cho nên là hôn nhân nó cũng là một cốc bia bia hơi
nó phải có bọt và nó cũng phải có phần thực bia vậy phần bọt để tạo ra cảm xúc trong đời sống của hai vợ chồng còn phần thực để tạo ra giá trị để làm bạn trong đời sống đưa cái hình ảnh cái cốc bia ra để mọi người nhớ lâu hơn cho nên là phụ nữ trách nhiệm vẫn phải làm đẹp để tạo ra cảm xúc với chồng nhưng vẫn phải có giá trị thực để làm bạn với chồng và ngược lại ông chồng cũng vẫn phải thế thì hôn nhân đấy mới bền vững tuy nhiên trong cuộc sống này không phải ai chạy cũng đồng tốc với nhau có thể có một ông chồng ông ấy chạy với tốc độ kinh điển còn có những cô vợ thì không chịu chạy tí nào thì vào một ngày nào đó bắt buộc cái đôi đó phải xé lẻ ra bởi vì người ta không bán rẻ linh hồn được cho nên là chồng cũng níu tay vợ để chạy nhưng ngược lại vợ cũng phải nỗ lực mà chạy theo Chứ không thể có một thằng chạy mà thằng còn lại gì ạ à? Kệ mẹ mày mày thích thì mày chạy trước đi Kệ bà à, Thì như vậy nó chảy cối quá ừ. Nhưng mà ngược lại có những ông chồng gì ạ à? Nôi tay vợ, vợ nó nỗ lực lắm rồi Thì mình phải chấp nhận chậm một tí Mình bảo mày không chạy nhanh là Ông đạp cho phát bây giờ Thì như vậy là cũng không ổn Cho nên là thôi thì mỗi người hy sinh với nhau một tí Để nó nó, nó đồng tốc với nhau Đấy thì chia sẻ với, với với bạn Hà Ru như vậy Như vậy là hôn nhân Thì Tuấn cho rằng là uh, Có 3 giá trị căn bản Một uh, Gọi là năm giá trị đi Một là sinh ra nòi giống Duy trì nòi giống Hai là làm bản thân Ba là làm bản tâm Bốn là làm bản tuệ Và năm là làm bản già Thôi thì uh, Được Trong năm cái đấy mà được 30% thôi Mẹ happy lắm rồi còn thằng nào đòi 100% không có đâu Không có đâu Lấy được con vợ mà nó khôn ngoan Nó tâm lý Mẹ thì về già nó lười lắm ông ơi Nó chỉ thuê oxy nó chăm ông thôi Còn lấy được con vợ mà nó Chịu khó thì nó Chăm chỉ mà nó nó, nó như oxy Như nó cù lần tí thì về già nó làm bạn già tốt Nhưng mà trẻ thì tâm sự không ăn thua đâu Thế cho nên là thôi thì Trong năm yếu tố đấy mà được 30% Là thắng lớn rồi nếu còn bố nào đòi 100% thì tốt nhất nên rời mà lấy tiền. À, còn nó không xảy ra đâu. À, thôi thì cố gắng được 3 trên 5 là thành công lắm rồi. Báo cáo các anh vậy nhé. Chứ không đòi hỏi nhiều quá là thành tham. Rồi ạ. À, tinh thần hôm nay bản thân mình live stream cũng tham rồi. Bây giờ là 9 giờ 20 giờ. Rồi chắc đến giờ cả nhà đi nghỉ rồi nhỉ. À, thôi số này là số đầu tiên trong năm 2021. Thì yeah. Tuấn xin chúc cả nhà một năm mới, năm nay là một năm Covid, phải, sẽ duy trì hết năm 2021 đấy. Cho nên là năm nay là cái năm mà tất cả anh em trong doanh nghiệp phải đoàn kết, đồng lòng, đoàn kết, đồng lòng. À. Việc thứ hai là phải mạnh mẽ để vượt qua cái thời kỳ này. Bởi vì uh, nguyên tắc cái người làm tướng mà năng lượng mà bị, bị tụt, Ví dụ như là trước khi đi đánh nhau mà thằng đại ca nó bảo anh em ạ à, Đánh thì đánh thôi chứ trận này chắc thua Cho nên một thằng tướng mà mất nhuệ khí Là toàn bộ đoàn quân mất nhuệ khí Cho nên trong bụng thằng tướng nghĩ là mẹ đánh thì đánh nhưng mà thắng 50-50 thôi Nhưng mà thằng tướng nó vẫn phải nói là Oánh anh em mẹ chắc thắng Nó không phải là nói phép đâu Nhưng bắt buộc nó phải làm cái động tác đây để tạo tín lực cho hệ thống Thôi thì là một người dẫn đầu phải mạnh mẽ nữa Như vậy đoàn kết hệ thống lại Mạnh mẽ hơn Trong những năm khác Đoàn kết và mạnh mẽ Thì tôi tin là chúng ta sẽ vượt qua Cái thời khắc khó khăn này Và chúc cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam Vượt qua được thời kỳ Covid Chúc cho tất cả các gia đình Hạnh phúc Và chúc cho tất cả các cá nhân được nâng được trí tuệ Và có sức khỏe Mạnh mẽ để chúng ta thì à, sống hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp lại trong uh, số livestream tiếp theo. Uh, nếu anh em nào mà thấy đây là một cái chương trình mà nó giúp đỡ được cho bạn bè mình thì uh, động tác đầu tiên mà Tuấn muốn rất muốn bằng một cái hành động cụ thể là các anh chị có thể chia sẻ đi cho cộng đồng những cái giá trị để mọi người cùng lan tỏa. Uh, thực ra ở đây cũng không phải là thương hiệu của Tuấn hay là cái gì đâu Tuấn không có làm kinh doanh cái gì nó liên quan đến cái 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 trang này cả Nhưng mà cái thứ mà rất là quan tâm đến cái việc mà Để cho mọi người cùng 
cùng hiểu và tạo ra những cái cộng đồng sạch sẽ thì dần dần chúng ta sẽ làm việc gì nó cũng cũng thuận hơn và an lạc hơn rồi ạ à, cuối cùng chúc cả nhà một năm mới thành công an lạc và đoàn kết xin chào và hẹn gặp lại